നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഇസ് മോസ്ഫെറ്റ് അപ്പം മോസ്ഫെറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എം ഒ എസ് ഫെറ്റാണ് അതായത് മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഫീൽഡ് ഇഫക്റ്റ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓക്കെ ഇപ്പം മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഫീൽഡ് ഇഫക്റ്റ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഇസ് ഓൾസോ നൂൺ ആസ് ഐ ജി എഫ് ഇ ടി ഓക്കെ ഐ ജി ഫെറ്റ് അപ്പം ഐ ജി ഫെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫീൽഡ് ഇഫക്റ്റ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ തന്നെയാണ് ഐ ജി എന്ന് പറയുമ്പം ഇൻസുലേറ്റഡ് ഗേറ്റ് എഫ് ഇ ടി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം മോസ്ഫെറ്റിൻ്റെ വേറെ പേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസുലേറ്റഡ് ഗേറ്റ് ഫീൽഡ് ഇഫക്റ്റ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ജെ എഫെറ്റിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനും വർക്കിങ്ങും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഏകദേശം സിമിലർ ആണ് മോസ്ഫെറ്റിൻ്റെ കേസിലും പക്ഷെ കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ലൈക്ക് ജെ എഫെറ്റ് മോസ്ഫെറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ എ ത്രീ ടെർമിനൽ ഡിവൈസ് ഓക്കെ അപ്പം മോസ്ഫെറ്റിനും സോസ് ഡ്രെയിന് ഗേറ്റ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ടെർമിനൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് മോസ്ഫെറ്റ് ഇസ് സിമിലർ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ജെ എഫെറ്റ് ഇനി നമ്മുടെ മോസ്ഫെറ്റ് ആർ ഓഫ് ടു ടൈപ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് ടൈപ്പ് മോസ്ഫെറ്റ് ഓർ ഇ മോസ്ഫെറ്റ് സെക്കൻഡ് ഇസ് ഡിപ്ലീഷൻ ടൈപ്പ് മോസ്ഫെറ്റ് ഓർ ഡി ഇ മോസ്ഫെറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് ടൈപ്പ് മോസ്ഫെറ്റ് മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം അതിൻ്റെ അതിനെപ്പറ്റിയായിരിക്കും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് ടൈപ്പ് മോസ്ഫെറ്റ് അതിനകത്ത് നമുക്ക് എൻ ചാനൽ എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് ടൈപ്പ് മോസ്ഫെറ്റും ഉണ്ട് പി ചാനൽ ഇ മോസ്ഫെറ്റും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം എൻ ചാനലും പി ചാനലും ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ സിമ്പിൾ വരയ്ക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ അപ്പം എൻ ചാനൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് എന്തായാലും മൂന്ന് ടെർമിനൽസ് ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണത്തിനും എൻ ചാനൽ ആണെങ്കിലും പി ചാനൽ ആണെങ്കിലും മൂന്ന് ടെർമിനൽസ് ഉണ്ട് ഗേറ്റ് സോസ് ഡ്രെയിൻ ഓക്കെ പിന്നെ എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ഈ ഒരു ലൈൻ കൂടാതെ ഒരു ഡോട്ടഡ് ലൈൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡ്രെയിനും സോസും കൂടാതെ എക്സ്ട്രാ ഒരു ലൈനും കൂടെ നമ്മൾ നടുക്കൂട്ട് വരയ്ക്കും ഓക്കെ ഇനി ആരോ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് നേരത്തെ പോലെ തന്നെയാണ് ജെ എഫറ്റിൻ്റെ പോലെ തന്നെയാണ് എൻ ചാനൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അകത്തോട്ട് വരയ്ക്കും പി ചാനൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് വരയ്ക്കും ഓക്കെ അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഡോട്ടഡ് ലൈൻസ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് പിന്നെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ കൺസ്ട്രക്ഷനും വർക്കിങ്ങും പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആവും ഇനി നമ്മൾ ആദ്യമേ എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് ടൈപ്പ് മോസ്ഫെറ്റിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനിലോട്ട് പോവുകയാണ് ഓക്കെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് എൻ ചാനൽ ഇ മോസ്ഫെറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജെ എഫെറ്റ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു പി സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇത് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് വരച്ച് കാണിക്കാം നമുക്ക് ഒരു പി സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ പിയുടെ പി ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട് ഇത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് എൻ ചാനൽ ഇ മോസ്ഫെറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ജെ എഫെറ്റ് പഠിച്ചപ്പോഴത്തേനും ഏതാണ് ചാനൽ അതാണ് നമ്മൾ ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇവിടെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇ മോസ്ഫെറ്റ് എൻ ചാനൽ ഇ മോസ്ഫെറ്റിൽ നമ്മൾ എന്നിന് പകരം പി ടൈപ്പ് ബോഡി ആയിരിക്കും ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് പി ടൈപ്പ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പി ടൈപ്പ് ബോഡി ഓക്കെ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ പേരെന്താണ് മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഫീൽഡ് ഇഫക്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ മോസ്ഫെറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം എക്സ്ട്രാ ഇടും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് ഓക്കെ സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് എസ് ഐ ഒ ടു ഓക്കെ ഈ സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് നമ്മൾ ഈ ഈ മോസ്ഫെറ്റിൻ്റെ മുകളിലൊരു തിൻ ലെയർ നമ്മൾ കൊടുക്കും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ തിൻ ലെയർ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ തിൻ ലെയർ കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ രണ്ട് ഹോൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും രണ്ട് ഹോൾസ് കട്ട് ചെയ്യും അതായത് ഇവിടെയും ഇവിടെ ആയിട്ട് ഈ എസ് ഐ ഒ ടുവിൽ രണ്ട് ഹോൾസ് കട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് ഹോൾസ് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എസ് ഐ ഒ ടു സി
ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് ഈ എൻ ടൈപ്പിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ട് മെറ്റൽ കോണ്ടാക്റ്റ് ഡ്രെയിനിലോട്ട് ഈ എൻ കോണ്ടാക്റ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ടെർമിനലാണ് സോസ് ഇനി നമ്മൾ ഗേറ്റ് എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് ലെയറിൻ്റെ മേളിൽ ഓക്കെ സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് ലെയറിൻ്റെ മേളിൽ നമ്മളൊരു മെറ്റൽ കോണ്ടാക്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ഗേറ്റ് ടെർമിനൽ എടുക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് എൻ ചാനൽ ഇ മോസ്ഫെറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതെങ്ങനെയാണ് എൻ ചാനൽ ആവുന്ന എൻ ചാനൽ ഇ മോസ്ഫെറ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ എൻ ചാനൽ എന്ന് വിളിക്കാൻ റീസൺ എന്താണ് ചാനൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചാനൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇതൊരു പാത്തായിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ചാനൽ എന്ന് വെച്ചാൽ പാത്ത് ഓക്കെ പാത്ത് ബിറ്റ്വീൻ സോസ് ആൻഡ് ഡ്രെയിൻ ഓക്കെ ഈ പാത്തിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും മെജോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സിന് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ പറ്റേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സോസിൻ്റെയും ഡ്രെയിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള പാത്ത് ഇപ്പോൾ സോസും ഡ്രെയിനും എൻ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് നമുക്ക് ചാനൽ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം സോസിൻ്റെയും ഡ്രെയിനിൻ്റെയും ടൈപ്പ് ഏതാന്ന് നോക്ക് അതായത് എൻ ആണ് ഓക്കെ എൻ ആണ് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് എൻ ചാനൽ ആവുന്നത് അതേസമയം ജെ ഫെറ്റിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവല്ല ജെ ഫെറ്റിൻ്റെ കേസിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ജെ ഫെറ്റിൻ്റെ എൻ ചാനൽ ജെ ഫെറ്റിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആയിരുന്നു സോസിൻ്റെയും ഡ്രെയിനും ഏത് മെറ്റീരിയലാണ് സോസും ഡ്രെയിനും എൻ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയലാണ് ഓക്കെ സോസും എൻ ആണ് ഡ്രെയിനും എൻ ആണ് ഓക്കെ ഈ സോസിൻ്റെയും ഡ്രെയിനിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് ചാനൽ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് എൻ ചാനൽ ആയത് അതേസമയം മോസ്ഫെറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബോഡി പി ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ എൻ ചാനൽ ഈ മോസ്ഫെറ്റിൽ ബോഡി പി ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും അതിൽ രണ്ട് ഹെവിലി ഡോപ്ഡ് എൻ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽസ് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇങ്ങനെ ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് ലെയർ ഒരു തിൻ ലെയർ ഓഫ് സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് ലെയർ മേളിൽ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് രണ്ട് ഹോൾസ് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഹോൾസ് കട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്നിലും ഈ എന്നിലും കോണ്ടാക്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെന്ന് പറയുന്ന സോസും ഈ എൻ പ്ലസ് നിന്ന് എടുക്കുന്ന കോണ്ടാക്റ്റ് ഡ്രെയിനും ഓക്കെ ഇനി ഈ സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് ലെയർ ഈ മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് ലെയറിൻ്റെ മേളിലൊരു ടെർമിനൽ എടുക്കുന്നതാണ് ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പം ഈ സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡൈ ഇലക്ട്രിക് മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഓക്കെ ഡൈ ഇലക്ട്രിക് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും അത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യത്തില്ല ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കണ്ടക്ടേഴ്സും ഇൻസുലേറ്റേഴ്സും ഡൈ ഇലക്ട്രിക് എന്ന് പഠിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ബേസിക്സ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഡൈ ഇലക്ട്രിക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് ലെയർ ഡൈ ഇലക്ട്രിക് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുമായിട്ട് ആക്ച്വൽ കോണ്ടാക്റ്റ് വരുന്നില്ല അതായത് കറണ്ട് ഫ്ലോ നടക്കത്തില്ല ഗേറ്റ് കറണ്ട് ഗേറ്റിൻ്റെ കറണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യാനോ ഇവിടുത്തെ കറണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യാനോ പറ്റുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഗേറ്റ് ഇസ് ഇൻസുലേറ്റഡ് ഓക്കെ ഗേറ്റ് ഇസ് ഇൻസുലേറ്റഡ് ഫ്രം ദി ബോഡി ഇൻസുലേറ്റഡ് ഇപ്പം ഡൈ ഇലക്ട്രിക്ക് വെക്കുമ്പോൾ കറണ്ട് ഫ്ലോ നടക്കുന്നില്ല കറണ്ട് ഫ്ലോ നടക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പം ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻസുലേറ്റഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഇൻസുലേറ്റഡ് ഗേറ്റ് എഫ് ഇറ്റി ഓക്കെ ഇപ്പം കൺസ്ട്രക്ഷൻ വായിക്കാം ഇതാണ് ഫിഗർ ഇത് മെറ്റൽ കോണ്ടാക്റ്റ് ഇത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് മെറ്റൽ കോണ്ടാക്റ്റ് പി സബ്സ്ട്രേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പി ടൈപ്പ് ബോഡി എൻ പ്ലസ് ഹെവലി ഡോപ്ഡ് റീജിയൻ ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ചാനൽ അല്ലെങ്കിൽ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ചാനൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് ഇറ്റ് ഇസ് എ പാത്ത് ബിറ്റ്വീൻ സോസ് ആൻഡ് ഡ്രെയിൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ സോസിൻ്റെയും ഡ്രെയിൻ്റെയും ഇടയ്ക്ക് ഒരു പാലം പോലെ ഉണ്ടായിരിക്കണം പക്ഷേ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ട് പോർഷനുണ്ട് ഇത് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്നിൻ്റെ ഒരു ചാനൽ വേണം ഓക്കെ എൻ എൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും സോസും ഡ്രെയിനും എൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ എൻ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അതായത് ഇതിൻ്റെ
സോസിൻ്റെയും ഡ്രെയിനിൻ്റെയും ഏത് ടൈപ്പാണ് നോക്കുക എൻ ആണോ പി ആണോ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് കൺസിസ് ഓഫ് ഇറ്റ് കൺസിസ് ഓഫ് എ ലൈറ്റ്ലി ഡോപ്ഡ് പി ടൈപ്പ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഓഫ് ബോഡി ഓക്കെ പി ടൈപ്പ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഓഫ് ബോഡി ഇൻ ടു വിച്ച് ടു ഹെവിലി ഡോപ്ഡ് എൻ റീജിയൻസ് ആർ ഡിഫ്യൂസ്ഡ് ഓക്കെ ഈ എൻ പ്ലസ് ലേസ് ടു ഹെവിലി ഡോപ്ഡ് എൻ റീജിയൻസ് ആർ ഡിഫ്യൂസ്ഡ് പിന്നെ ദ സർഫസ് ഇസ് കോട്ടഡ് വിത്ത് എ തിൻ ലെയർ ഓഫ് സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സർഫസ് ഇറ്റ് ഇസ് കോട്ടഡ് വിത്ത് എ തിൻ ലെയർ ഓഫ് സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് എസ് ഐ ഒ ടു വെച്ചിട്ട് മുഴുവൻ കൊടുക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ദിസ് ലെയർ ഇസ് ദ റീസൺ ഫോർ ദ നെയിം മോസ്ഫെറ്റ് മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് സെമി കണ്ടക്ടർ എഫ് ഇ ടി എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള റീസൺ ഈ സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് ലെയർ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഹോൾസ് ആർ കട്ട് ഓക്കെ ഹോൾസ് ഇവിടെ രണ്ട് ഹോളിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഹോൾസ് ആർ കട്ട് ത്രൂ എസ് ഐ ഒ ടു ടു മേക്ക് കോണ്ടാക്റ്റ് വിത്ത് എൻ റീജിയൻസ് ഓക്കെ ഈ എൻ റീജിയൻസുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ അവിടെ രണ്ട് ഹോൾ കട്ട് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്രം ദെയർ മെറ്റൽ കോണ്ടാക്ട്സ് ആർ ടേക്കൺ ഫോർ സോസ് ആൻഡ് ഡ്രെയിൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് മെറ്റൽ കോണ്ടാക്ട്സ് എടുക്കും അപ്പം അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് സോസും ഡ്രെയിനും ടെർമിനൽസ് കിട്ടും നാ ബിറ്റ്വീൻ ദ സോസ് ആൻഡ് ഡ്രെയിൻ അപ്പോൾ ഈ സോസിൻ്റെയും ഡ്രെയിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഓക്കെ ഇടയ്ക്ക് ഓവർ ദി എസ് ഐ ഒ ടു ലെയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ സോസിൻ്റെയും ഡ്രെയിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പോർഷൻ പിന്നെ ഈ സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ മേളിൽ അ മെറ്റൽ കോണ്ടാക്ട് ഇസ് ടേക്കൻ ഫോർ ഗേറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മെറ്റൽ കോണ്ടാക്ട് വെച്ചിട്ട് ഗേറ്റ് ടെർമിനൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ദിസ് ഗേറ്റ് ഇസ് ഇൻസുലേറ്റഡ് ഫ്രം അതർ റീജിയൻസ് ഓക്കെ ഈ ഗേറ്റ് ഇവിടെ ഒരു ഡയലക്ട്രിക് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇൻസുലേറ്റഡ് ആണ് ദയർ ഫോർ മോസ്ഫെറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഇൻസുലേറ്റഡ് ഗേറ്റ് എഫ് ഇ ടി ഓക്കെ ഐ ജി എഫ് 